It is not an understatement to say that ISRO's cost efficiency humiliates NASA's. Having said that, ISRO ने Indian जुगाड़ी mentality से काफी बड़े milestones low budget में achieve किए हैं। पर former ISRO advisor Dr. Tapan Mishra का analysis ये कहता है कि industry standards के हिसाब से किसी भी employee का company के turnover में contribution उसकी salary का 20 times होगा। Assuming that एक ISRO engineer की average salary 5 lakh rupees है, तो एक employee का contribution एक करोड़ रुपए होता है। अगर इसरो में ऐसे 10,000 एम्प्लॉयज हैं, तो इसरो की रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी 10,000 करोड़ रुपीस होती है। आज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू 31.7 लाख करोड़ रुपीस है। अगर इसरो को इसका 5 परसेंट शेयर भी टारगेट करना है, तो हम करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए की इंडियन स्पेस इंडस्ट्री so it is apparent that Bharat Sarkar ISRO and space projects mein aur paise nahi dal sakti hai. Sawal ab ye hai ki is gap ko kaise aur kaun bridge karega. Ek solution ye hai ki hum private players ko introduce kare in our race to space. And exactly ek saal pehle Bharat Sarkar ne same cheez ki. We'll also provide a predictable policy and regulatory environment for private players. Let's see how Indian startups hopped onto this opportunity. Today we will be counting down the five Indian startups that we think will pave India's way to space. At five, we have Pixel. Started by two bits Pilani graduates, Awais Ahmed and Shidich Khandelwar, Pixel ki value is 54 crore rupees. Unka goal is satellite constellation banane, jisse wo hyperspectral imaging ko highest resolution pe commercialize karenge. Hyperspectral imaging military या agriculture में effectively use हो सकती है। At number four हमारे पास है Bellatrix Aerospace। Bangalore की ये company आज 22 करोड़ रुपीस की है। Founders Rohan M Ganpati और Yashas Karnam का plan Chetak एक two stage rocket को 2023 में launch करने का है। Chetak में propulsion fuel के लिए liquid methane use होगा, जिसका storage liquid hydrogen के comparison में आसान है। not only that, Bellatrix ने 2019 में ये भी अनाउंस किया था कि वो एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स में पानी को ऐसा प्रोपेलेंट यूज़ करें। नंबर तीन पे है अग्निकुल कॉस्मोस। Based out of IIT Madras, the startup is currently valued at 107 करोड़ रुपए। CEO श्रीनाथ रविचंद्रन और CEO मोइन SPM का एम ये है कि वो अग्नि बार उनके खुद के स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल यूनिक बात ये है कि वो पूरे रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग की मदद से करेंगे। जनरली रॉकेट को डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके बनाया जाता है, but due to 3D प्रिंटिंग, इनका रॉकेट पूरा एक यूनिट होगा। दूसरे नंबर पे है हमारे पास स्काईरूट एरोस्पेस, valued at 108 करोड़ रुपीस। इस कंपनी के फाउंडर्स इसरो के Skyroot अपने खुद की expendable small lift launch series Vikram 1, 2 and 3 पर काम कर रही है। इसके साथ साथ future में उनके plans ये हैं कि वो एक fully reusable vehicle को introduce करें। And finally at number one we have Druva Space, India's first private space company. Druva Space की value 370 करोड़ रुपए है। उनका focus from start to end space engineering solutions provide करना है। 2014 में दुआ ने AMSAT इंडिया के साथ एक डील साइन की थी for developing the famous AMSAT 2. These were our picks that we think can take India to the moon and beyond. क्या आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई और कंपनी भी होनी चाहिए थी? Let us know in the comment section below. Like, share, subscribe and press the bell icon to never miss any updates from Samachar.